गुड इवनिंग मुलांनो कालची सुट्टी नकोशी वाटली असेल कदाचित कारण आता सुट्ट्यांची इतकी सवय झाली आहे की नेमका रविवार कोणत्या दिवशी हे सुद्धा समजेन असं झालं आहे पेशन्स वाढवणारी ही अवस्था आहे आपल्या सगळ्यांचीच घरात बसणं इतकं सोपं नाही आहे पण तुम्हाला टार्गेट आहे याची मी वारंवार पुनरावृत्ती करते की तुम्हाला टार्गेट आहे तुम्ही हे घरात बसणं सुवर्णसंधी म्हणून घेत आहे घ्यावं लागेल हं घ्यावं लागेल म्हणजे ज्या मुलांना खरोखरी पोस्ट काढायची आहे ते सगळेजणं याचा संधी म्हणूनच वापर करत आहेत आणि मग जी बिचारी वेळी मुलं आहेत ते आपलं चोरून मारून कुठं फिरून येत आहेत का तेवढं चान्स घ्यायचा प्रयत्न करत आहेत तर बी केअरफुल पहिल्या गटात राहा दुसऱ्या गटात जायचं नाही आहे नाशिकचं अकाउंट ओपन झालं आहे असे मेसेज आज सोशल मीडियावर व्हायरल होत होते ज्या भाषेत लोकं हे सगळं व्यक्त करत आहेत ते जरी गमती गमतीचं वाटत असलं ना तरी तितकं सहज आणि सोपं नाही आहे बरं का आता थोडंसं एम पी एस सीच्या मुलांनी म्हणून हे गांभीर्यानं घेण्याची गरज आहे की आपण अजिबात आघावपणा करायचा नाही आणि कारणाशिवाय बाहेर जायचं नाही आपल्याला टार्गेट आहे ना आपल्याला अभ्यास करायचा आहे आज आपण आहे ना भांडवल पर्याप्तता हा एक टॉपिक घेऊया त्या दिवशी बँकिंग सुरू केल्यावर मी काही टॉपिक्स तुम्हाला घेणार होत असं सांगितलं होतं तर बँकिंगमधली ही एक कन्सेप्ट आहे भांडवल पर्याप्तता आपण त्याला इंग्लिशमध्ये म्हणतो कॅपिटल ॲडिक्वसी कॅपिटल ॲडिक्वसी ॲडिक्वसी ॲडिक्वेट हा जो शब्द आहे त्याचा इथे वापर होणार आहे भांडवल पर्याप्तता बघ आता भांडवल पर्याप्तता कोणाला लागू आहे आता ही काही कन्सेप्ट फक्त भारतापुरती मर्यादित नाही किंवा भारताच्या बँकिंगपुरती मर्यादित नाही आहे तर ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वापरली जाणारी कन्सेप्ट आहे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर क्षमता मोजण्यासाठी कोणाची बँकेची कसली तर अति नुकसानीमुळे जर दिवाळखोर होण्याच्या संकटात बँका आल्या तर अशा संकटाला बँका कितपत तोंड देऊ शकतात हे मोजण्यासाठी वापरलं जाणारं मापक म्हणजे भांडवल पर्याप्तता आणि मग ज्या बँकेची भांडवल पर्याप्तता चांगली असेल ती बँक जोखमीच्या काळातसुद्धा टिकून राहणार आहे रिस्कच्या काळामध्ये टिकून राहणार आहे जोखीम म्हणजे सांगितलं मी तुम्हाला मागे उदाहरण देता देता असं म्हटलं होतं की जोखीम काय असते तर एखाद्या बँकेनं एखाद्या तिच्या ग्राहकाला कर्ज दिलं आणि ते हाय रिस्क कर्ज आहे हाय रिस्क कर्ज म्हणजे काय ते कर्ज आलं तर अगदी अप टू डेट सगळं परत येणार अन्यथा गायब होतं ना म्हणजे जसा नियम पैशाला लागू तसाच तो माणसाला पण लागू आहे बरं का म्हणजे एखादं माणूस अगदीच अस्सल नाणं निघतं आणि एखादं इतकं खोटं निघतं की त्याला चालवणं कसलं रांगवणंसुद्धा शक्य होत नाही तर ते इथे पण बँकांच्या बाबतीत तसं होतं की एखादा ग्राहक किंवा एखादी कंपनी इतकी खोटी निघते की ती बँकेला डुबूनच स्वतः डुबते तर अशा वेळेला ह्या दिवाळखोर होण्याच्या संकटाला बँका तोंड देण्यासाठी किती सक्षम आहेत हे कशावरून आपल्याला समजू शकतं तर त्या बँकेची भांडवल पर्याप्तता किती आहे त्याचा रेशो काय आहे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आता बेसल निकष जे आहेत बेसल निकषवर प्रश्न आला होता बघा तर बेसल निकष जे आहेत तर त्या निकषांनुसार आता जो त्याचा तिसरा फेज आपण सगळीकडे लावलेला आहे तर त्याच्यानुसार म्हणजे बँकांनी जोखीम असणारी कर्ज जास्त देऊ नयेत आणि बँकांकडचं बँकांकडचं भांडवल पर्याप्तता गुणोत्तर चांगलं असावं असा त्या निकषामध्ये सांगितलेला मुद्दा आहे तर या दृष्टीनं भांडवल पर्याप्तता डोक्यात घ्या या भांडवल पर्याप्ततेचा संबंध एन पी एशी आहे एन पी ए नॉन परफॉर्मिंग ॲसेट अकार्यकारी संपत्तीचं कर्जाशी प्रमाण किती आहे म्हणजे असं समजा की बँकेनं एक वीस कोटीची कर्ज दिलेली आहे समजा वीस कोटीची कर्ज बँकेने दिलेली आहेत आणि त्याच्यातल्या एन पी एचं प्रमाण जर पाच कोटीचं असेल तर बँकेनं खूप जास्त जोखीम स्वीकारून कर्ज दिलेली आहेत असं त्याचा अर्थ निघेल कारण तिचं अकार्यकारी संपत्तीचं प्रमाण एकूण दिलेल्या कर्जाच्या प्रमाणाशी कसं आहे जास्त आहे तर त्यामुळं ही कन्सेप्ट म्हणून आपल्याला माहिती पाहिजे भांडवल म्हणजे बँकांकडे शिल्लक असणारं भांडवल बँकांचं समजा म्हणजे उदाहरणार्थ आपण असं घेऊयात की एखाद्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया नाशिक शाखेकडे पाच हजार कोटी रुपयांचं भांडवल आहे समजा 
तर ते तिचं भांडवल आता यातलं जोखीम असणारं कोणती संपत्ती आहे तर समजा याच्यातली पाच हजार कोटीमधली समजा एक शंभर कोटी संपत्ती जोखीम असलेली आहे म्हणजे ते कर्ज जे दिलेलं आहे तर ते त्यातलं म्हणजे समजा शंभर कोटीमधलं शंभर कोटीच्या शंभर कोटी कर्ज हे मॉडगेजने दिलं आहे तारण ठेवून दिलेलं आहे आणि त्या कर्जाची परत येण्याची शाश्वती ही अतिशय कमी आहे तर म्हणजे ही जोखीम भारीक संपत्तीला आपण ह्या एकूण भांडवलातून बाजूला करून टाकायचं हां आणि मग पर्सेंटेज काढायचे आहेत त्याचे म्हणजे त्याला सी आर ए आर कॅपिटल टू रिस्क वेटेड ॲसेट रेशो असं म्हणतात क्रार कॅपिटल टू रिस्क वेटेड ॲसेट रेशो म्हणजे बँकेचं एकूण भांडवल आणि बँकेची जोखीम असलेली संपत्ती यांचं प्रमाण जे आहे त्याला आपण कॅपिटल टू रिस्क वेटेड ॲसेट रेशो असं म्हणतात आणि ते काढण्यासाठी मग म्हणजे क्रार काढण्यासाठी जे सूत्र वापरलं जातं ते असं आहे की भांड भांडवल भागिले कॅपिटल भागिले जोखीम भारीत संपत्ती रिस्क वेटेड ॲसेट्स गुणिले शंभर ते डोक्यात ठेवा की भांडवल पर्याप्तता हा शब्द बँकांशी संबंधित आहे बेसल निकष जे आपण वापरतो आहे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे त्याबाबतीतसुद्धा थोडीशी माहिती घेऊयात की आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपण बेसल निकष आता किती चालू आहेत असा एकदा प्रश्न येऊन गेलेला आहे अगदी बेसिक प्रश्न आहे तो एस टी आयला येऊन गेलेला आहे राज्यसभेला मेन्सला येऊन गेलेला आहे तर बेसल या शहरामध्ये बेसल या शहरात नाही स्वित्झर्लंड या शहरामध्ये बेसल ही बँक आहे बेसल म्हणजे बेसल हे शहर पण आहे पण बँकेचं नाव पण तसंच ठेवलेलं आहे बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट बीस असं जिला म्हणतात अगदी जुनी बँक आहे तशी एकोणीसशे तीसला स्थापन झालेली आणि ही बँक जगाची मध्यवर्ती बँक म्हणून काम करते म्हणजे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही काम करते म्हणजे भारतासाठी जशी आर भारतातली मध्यवर्ती बँक म्हणून काम करते तशी ही बँक बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मध्यवर्ती बँक म्हणून काम करत असते आणि प्रत्येक देशाने आपलं मौद्रिक सामर्थ्य चांगल्या पद्धतीनं डेव्हलप करावं यासाठी ही प्रयत्न करत असते आणि या बँकेचे काही गाईडलाईन्स म्हणा किंवा काही नियम म्हणा हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इतर देशांसाठी सर्क्युलेट होत असतात तर बेसलचे जे आत्ता तीनचे निकष आपण म्हटलो तर या बेसल तीनचे निकष या बँकेनं दोन हजार दहा साली डिक्लेअर केलेले आहेत आणि त्यांचं म्हणणं असं आहे की या बँकिंग व्यवस्थेनं पतजोखीम बाजार जोखीम आणि क्रियात्मक जोखीम यांचा विचार केला पाहिजे बेसल तीन म्हणते पतजोखीम पतजोखीम म्हणजे क्रेडिटची रिस्क किती आहे बाजार जोखीम म्हणजे मार्केटची रिस्क किती आहे आणि क्रियात्मक जो जोखीम की ऑपरेशनल रिस्क किती आहे याचा विचार बँकांनी केला पाहिजे त्याचा अभ्यास केला पाहिजे आणि म्हणून भांडवल पर्याप्तता तरलता प्रमाण आणि तरफ प्रमाण बघा आता दोन नवीन कन्सेप्ट तुमच्या कानावर येत आहेत भांडवल गुणोत्तर तर बऱ्यापैकी तुमच्या लक्षात आलं असेल आता हे तरलता गुणोत्तर काय असतं आणि तरफ प्रमाण किंवा तरफ गुणोत्तर काय असतं तर तरलता गुणोत्तर म्हणजे काय तर बँकेकडे जेवढी रक्कम आहे त्यातली किती रक्कम बँकेनं रोख स्वरूपात किंवा किंवा शासकीय प्रतिभूतींच्या स्वरूपात किंवा सोन्याच्या स्वरूपात ठेवलेले आहे म्हणजे एकूण ठेवींची या ठेवींचं प्रमाण रोख रकमेचं किंवा सोन्याच्या स्वरूपातल्या किंवा शासकीय प्रतिभूतीच्या स्वरूपातल्या ठेवींचं प्रमाण त्याला लिक्विडिटी रेशो असं म्हणतात तरलता गुणोत्तर असं म्हणतात मागे आपण घेतलेलं आहे बघा संख्यात्मक साधनांमध्ये स्टॅट्युटरी स्टॅट्युटरी जो आहे तो वैधानिक आहे तो म्हणजे वैधानिक म्हणजे कंपल्सरी आणि हा जो आहे तरलता गुणोत्तर ते त्या बँकेची समज किती चांगली आहे त्याच्यावर अवलंबून आहे आणि तरफ गुण ज गुणोत्तर जे आहे ज्याला आपण लेव्हरेज रेशो असो लिव्हर्ज लेव्हरेज नाही लिव्हर्ज रेशो असं जे म्हणतो तर तो आहे भांडवलाचे एकूण संपत्तीशी काढलेले गुणोत्तर आता प्रत्येक वेळेला संपत्ती हे भांडवल असेलच असं नाही बरं का आता इकॉनॉमिक्स शिकताय तुम्ही बेसिक गोष्ट ही की समजा माझी संपत्ती एक पाच लाखाची आहे तर पाच लाखच्या पाच लाख मी कुठंतरी गुंतवणूक करणार एका भांडवल म्हणून नाही करणार ना तर त्यामुळे भांडवलाचे एकूण संपत्तीशी काढलेले गुणोत्तर जेवढं असेल तेवढं म्हणजे या पाच लाखातले जर मी समजा एक लाख रुपये भांडवल म्हणून वापरले 
तर ते किती असणार आहे पाच लाखाचे एक लाख म्हणजे वीस टक्के तर ते असणार आहे तरफ गुणोत्तर आणि अशी अट आहे बेसेल तीनच्या निकषानुसार की बँकांचं हे जे तरफ गुणोत्तर आहे ते तीन टक्क्याच्या पुढेच असलं पाहिजे तरफ गुणोत्तर तीन टक्क्याच्या पुढे असलं पाहिजे आणि क्रार आपण जे मेंटेन करतो आहे भारतामध्ये तो साधारणत बारा ते पंधरा टक्क्यांच्या दरम्यान आहे तर तो मग जो तुम्हाला सांगितलेला सांगितलेलं सूत्र आहे त्याच्यानुसार क्रार काढता येतं आता हे दो तिसरे निकष बेसेल तीनचे निकष काय काय सुचवतात बघा की बँक बँकांनी आपल्या भांडवल पर्याप्ततेकडे लक्ष द्यावं तरलता प्रमाणाकडे लक्ष द्यावं आणि तरफ गुणोत्तराकडे सुद्धा व्यवस्थित लक्ष द्यावं इतकी जोखीम घेऊ नये की बँका डुबतील इतकी जोखीम बँकांनी घेऊ नये हल्ली जर तुम्ही बँकामधले घोटाळे ऐकाल म्हणजे अगदी पंजाब नॅशनल बँकेचा जर घोटाळा ऐकाल तर त्या घोटाळ्यामध्ये या तीन मुद्द्यांचा विचार आपल्याला करावाच लागतो बरं का की काहीतरी गडबड झाली आणि तो घोटाळा झाला म्हणजे दहा हजार कोटीच्या पुढे कर्ज अशा लोकांना वितरित करण्यात आली की ज्यांच्या म्हणजे अतिशय हाय रिस्क ज्याला म्हणतो आपण तर ती घेण्यात आलेली होती आता ती का घेण्यात आली हे सगळं प्रकरण समोर आलेलं आहे की संचालक मंडळांना जर लोप सुटला म्हणजे चंदा कोचर यांचं उदाहरण आपल्याला यासाठी घेता येईल की अगदी अगदी शेवटच्या त्यांच्या काळामध्ये त्यांना घरी बसावं लागलं संपूर्ण नोकरी चांगली केलेली आहे आणि आता शेवटच्या काळामध्ये डिसिजन्स चुकतात ना वोडाफोनला जे कर्ज दिलेलं आहे ते नियम डावलून दिलेले असा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आलेला आहे तर इथे या बँकांनी जर ह्या तीन मुद्द्यांना बगल दिली तर बँका धोक्यात येऊ शकतात तर त्या दृष्टीनं या मुद्द्यांचा आपण विचार करायचा आहे भांडवल पर्याप्तता आपल्यासाठी महत्त्वाची कन्सेप्ट बेसल निकष आपल्यासाठी महत्त्वाची कन्सेप्ट एन पी आता तुम्ही बऱ्याचदा कानावरून तुमच्या गेलेली आहे त्यामुळे तुम्हाला नॉन परफॉर्मिंग असेट हे चांगलं माहिती असेल आता या बँकिंगच्या टॉपिकमध्ये दोन बँकांवर आयोग प्रश्न हमखास काढतं बरं का म्हणजे एस बी आय वगैरेवर पाठांतराचे प्रश्न येतात पण अग्रणी बँक योजना आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँक योजना ह्या दोन योजनांवर आयोगाला खूप मोह होतो प्रश्न काढायचा खूपसे प्रश्न या दोन बँकिंगच्या योजनांवर येऊन गेलेले आहेत हां आता अग्रणी बँक योजना कोणत्या वर्षीची कोणत्या अभ्यासगटानुसार हे प्रश्न आलेले आहेत तर अग्रणी बँक योजना म्हटली की गाडगे अभ्यासगट अभ्यासगट गाडगे आणि समिती नरिमन समिती अभ्यासगट गाडगे आणि समिती नरिमन समिती यांच्या शिफारशींनुसार एकोणीसशे एकोणसत्तरमध्ये अग्रणी बँक योजना सुरू झाली हां आता ही बँक म्हणजेच लीड बँक म्हणतात त्याला अग्रणी बँक जी बँक जिल्हा हे एकक आपल्या विकासासाठी युनिट म्हणून घेणार आहे दत्तक घेणार आहे जिल्ह्याला एखाद्या जिल्ह्याला दत्तक घेणार आहे आणि त्या जिल्ह्याच्या ज्या पत गरजा असतील त्या गरजा ती भागवणार आहे अग्रणी बँक जिल्ह्याच्या पत गरजा भागवणार आहे जिल्हा हे तिचं युनिट असणार आहे बेसिक प्रश्न आहे आणि तो प्रश्न येऊन गेलेला आहे जिल्हा हे पत युनिट करणारी बँक कोणती तर अग्रणी बँक हं म्हणजे गाडगीळ अभ्यास गटानं शिफारस केलेली आहे नरिमन समितीच्या अध्यक्षतेखाली ही बँक जिल्हा स्तरावर स्थापन करा असं सांगण्यात आलेलं आहे आणि ती जिल्हा स्तरावरच स्थापन झालेली आहे त्या जिल्ह्याची त्या विशिष्ट जिल्ह्याची पत गरज लक्षात घेऊन काम करणारी ही बँक आहे हिच्याबाबतची शिफारस तशी तर एकोणीसशे सदुसष्टमध्ये राष्ट्रीय पत परिषदेमध्ये शिफारस म्हणण्यापेक्षा एकोणीसशे सदुसष्ट साली पहिल्यांदा असा मुद्दा मांडण्यात आला आणि मग एकोणीसशे एकोणसत्तरला तो प्रत्यक्षात आणण्यात आला आता दोन हजार बावीसपर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचा निर्धार बघा किती बेसिक प्रश्न आहे हा पण आता राज्यसेवा मेन्सला येऊन गेलेला आहे दोन हजार बावीसपर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचा निर्धार दोन हजार सोळा सतराच्या अर्थसंकल्पामध्ये केंद्र सरकारनं घोषित केला होता आणि त्या निर्णयाला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी अग्रणी बँकेनं जबाबदारी घ्यावी असं सांगण्यात आलेलं होतं म्हणजे हे चूक बरोबरला कुठेतरी हे वाक्य येण्याची शक्यता आहे तर अग्रणी बँक योजना ज्याला आपण लीड बँकिंग म्हणतो ज्याला आपण नेतृत्व बँक असं म्हणतो तर तिचं युनिट जिल्हा हे आहे आणि तिच्यावर आता एक नवीन जबाबदारी टाकण्यात आलेली आहे की शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करायचं आहे तर त्यासाठी जो पतपुरवठा होणार आहे जी पीक कर्ज वितरित होणार आहेत किंवा जी कृषी आणि संलग्न क्षेत्राला जी कर्ज वितरित होणार आहेत तर त्याबाबतीत अग्रणी बँकेनं पुढाकार घेऊन त्या कर्जांना योग्य पद्धतीनं चॅनलाईज करण्यासाठी प्रयत्न करावेत असं त्यांना टार्गेट देण्यात आलेलं आहे हे टार्गेट दोन हजार सोळा सतराच्या अर्थसंकल्पानुसार आहे आणि असं शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं जे वर्ष आहे तर ते आहे 
दोन हजार बावीसपर्यंत हं तर ही अग्रणी बँक योजना याच्यावरचे प्रश्न तुम्ही करणार आहात आता इथे अग्रणी बँक योजनेनं अग्रक्रम क्षेत्राला वित्त पुरवठा करावा ज्याला आपण पी एस एल असं म्हणतो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग अग्रक्रम क्षेत्र म्हणजे काय अग्रक्रम अग्र म्हणजे टोक आणि क्रम म्हणजे त्याला प्रेफरन्स द्या आता आपल्याकडे अग्रक्रमाची क्षेत्र कोणती आहेत हा पण प्रश्न येऊन गेला आहे बघा की अग्रक्रम क्षेत्राचं वर्गीकरण कशा पद्धतीनं होईल तर ॲग्रिकल्चर हे बेसिक आहे म्हणजे इकॉनॉमिक्स शिकत असताना जेव्हा आपण अर्थव्यवस्था शिकू त्यावेळेला तुम्हालाही सांगितलंच जाईल की अजूनही म्हणजे जरी आपल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये कृषीचा वाटा दिवसेंदिवस घटत असला तरीसुद्धा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा बॅकबोन म्हणून आपण ॲग्रिकल्चरचाच विचार करतो आपण कृषीचाच विचार करतो आणि या कृषीवर आधारित मग जे उद्योग आहेत अगदी साधे म्हणजे अगदी कुक्कुटपालन असू देत इमोपालन असू देत किंवा वराहपालन असू देत शेळी मेंढी पालन असू देत हं तर याचासुद्धा आपण अग्रक्रम क्षेत्रातच विचार करतो अशासाठी की ते कृषी अनुषंगिक आहेत मासेमारीचा सुद्धा कृषी अनुषंगिक उद्योग आहेत तर अग्रक्रम क्षेत्रामध्ये जेव्हा लीड बँकला यादी देण्यात आलेली आहे तेव्हा ती अशी देण्यात आलेली ते नीट लक्षात घ्या कृषी आहे सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग पण आहेत बरं का सूक्ष्म लघु आणि मध्यम म्हणजे मायक्रो इंडस्ट्रीज स्मॉल इंडस्ट्रीज अँड मिडियम इंडस्ट्रीज इंटरप्रायजेस एक्सपोर्ट क्रेडिट पण याच्यामध्ये अग्रक्रम क्षेत्रात टाकण्यात आलेले आहे फॉर एक्झाम्पल काय की आता परिस्थिती बघा नाशिकच्या द्राक्ष बागायतदारांची आता ज्यांच्याकडे ऐपत आहे नुकसान सहन करण्याची ठीक आहे त्यांना आपण जरी थोडा वेळ बाजूला ठेवलं तरी काही असे पण आहेत ना शेतकरी की जे मोठ्या कष्टाने हे सगळं पिकवत असतात तर त्यांना बघा आता या कोरोनाच्या या भयावह वातावरणामध्ये एक्सपोर्ट नाही करता येणार आहेत द्राक्ष म्हणजे एक तर थांबावं लागेल आणि त्या दरम्यान हंगाम निघून जाईल भाव मिळणार नाही आणि आता वाहतुकीची व्यवस्था नाही आहेत आणि अगदी भीषण की दुसरे देश पण मागवत नाही आहेत ना म्हणजे ते आपल्या व्यापामध्ये असल्यामुळे युरोपियन कंट्रीजमध्ये मोस्टली आपली द्राक्षं जायची ना अरेबिया अरेबियन कंट्रीजमध्ये जायची ते मागवत नाही आहेत तर हा फटका त्यांना बसणार आहे मोठ्या प्रमाणात पण निर्यात कर्जसुद्धा अग्रक्रम क्षेत्रामध्ये टाकलेले असं लक्षात ठेवा एज्युकेशनलासुद्धा अग्रक्रम क्षेत्रात टाकलेलं आहे बरं का हाऊसिंगलासुद्धा टाकलेलं आहे सामाजिक पायाभूत सुविधा ज्याला सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर असं म्हणतात त्यालासुद्धा अग्रक्रममध्ये टाकलेला आहे रिन्युएबल एनर्जी आता हा प्रश्नच असा तयार होईल बरं का की अग्रणी बँकेसाठी ज्या वेळेला अग्रक्रम क्षेत्र डिक्लेअर करण्यात आलेली आहे तर ती क्षेत्र खालीलपैकी कोणती आहेत तर इथे सूक्ष्म उद्योग आहे तसं डोक्यात ठेवा निर्यात कर्ज पण आहे शिक्षण पण आहे हाऊसिंग म्हणजे गृह पण आहे सामाजिक पायाभूत सुविधा म्हणजे सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर पण आहे पुनर्निर्मितीक्षम ऊर्जा म्हणजे रिन्युएबल एनर्जी पण आहे दुर्बल घटक म्हणजे विकर सेक्शन्स ज्याला म्हणतो आपण दुर्बल घटकांसाठी आपण मुद्रा बँक घेतलेली आहे ना बघा मुद्रा बँके म्हणजे घेतलेली म्हणजे आपल्या कानावरून करंट अफेअर्सला गेलेले आहे की मुद्रा बँक दुर्बल घटकांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढे आलेली आहे वेगवेगळ्या प्रकारची कर्ज ती उपलब्ध करून देते शिशुकर्ज तरुण कर्ज किशोर कर्ज हां तर हे अग्रणी बँकेचे अग्रक्रम म्हणून हा जर प्रश्न आला तर तुम्हाला डोक्यात ठेवायचं आहे त्यालाच प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग असं म्हणतात की कोणत्या क्षेत्रांना बँकांनी वित्त पुरवठा करणं ही बँकांची जबाबदारी मानली जाईल हं तर हा छोटासा टॉपिक म्हणून तुमच्या डोक्यात असू द्यात आता जी प्रादेशिक ग्रामीण बँक जी विचारामध्ये घेतली जाते किंवा प्रादेशिक ग्रामीण बँकेवर जे प्रश्न येतात तर ती प्रादेशिक ग्रामीण बँक जी आहे ती एकोणीसशे पंच्याहत्तर आता याच्यावरसुद्धा प्रश्न आहे त्याला रिजनल बँक असं म्हणतात म्हणजे रिजनल बँक क्षेत्रीय बँक नाव आयोग अशा पद्धतीनं वेगवेगळं बदलतं पण रिजनल बँकेवर सुद्धा प्रश्न आलेले आहेत ती हे आहे एकोणीसशे पंच्याहत्तरची अग्रणी बँक लीड बँकिंग तुम्ही एकोणीसशे एकोणसत्तरची घेतलेली आहे दोन बँकांमध्ये मुलं गोंधळ घालतात गोंधळ घालण्यासारखं काहीच नाही आहे दोन बँकांमध्ये म्हणजे गोंधळ निर्माण व्हावा असं काही नाही आहे तर त्यामुळे प्रादेशिक ग्रामीण बँक जर म्हटलं तर ज्याला आपण क्षेत्रीय ग्रामीण बँक असं म्हणतो किंवा रिजनल रिजनल रुरल रुरल म्हणजे ग्रामीण तर रिजनल रुरल म्हटलं की प्रादेशिक ग्रामीण बँक ती प्रादेशिक ग्रामीण बँक आता बघा प्रादेशिक ग्रामीण बँकांवर जर प्रश्न जर तुम्ही पाहिलेत ना तर तुमच्या असं लक्षात येईल की प्रादेशिक ग्रामीण बँकांवर प्रश्न विचारत असताना आयोगानं त्या ग्रामीण बँकामध्ये वाटा किती आहे राज्याचा केंद्राचा आणि त्या स्पॉन्सर बँकेचा 
असा प्रश्न विचारलेला आहे लीड बँकिंगमध्ये अग्रगण्य क्षेत्राकरिता किती वित्तपुरवठा करावा असा प्रश्न पण एस टी आयला येऊन गेलेला आहे तर तो चालता बोलता लक्षात ठेवा फोर्टी पर्सेंट अग्रक्रम क्षेत्राला लीड बँकिंगच्या ह्याच्यामध्ये किती टक्के वित्तपुरवठा व्हावा तर तो आहे चाळीस टक्के चाळीस टक्के हं आणि हे अग्रणी बँकेचा आणखी प्रश्न असा आहे बघा की अग एस टी आयचाच प्रश्न आहे हा एक आकडा दिला आहे योग्य कोणतं विधान आहे असं विचारलं आहे की अग्रणी बँक योजना एकोणीसशे एकोणसाठमध्ये सुरू झाली पहिलं विधान आहे आणि दुसरं आहे वित्त पुरवठ्यासाठी प्रादेशिक स्तरावरील पुरवठ्याची गरज लक्षात घेऊन अग्रणी बँक योजना सुरू करण्यात आलेली आहे तर आता बघा प्रादेशिक म्हणजे इथे आपल्याला असं वाटतं की प्रादेशिक म्हणजे राज्य तर आयोगाला इथं प्रादेशिक हा शब्द तुम्ही जिल्हा या अर्थानेच विचारात घ्यावा अशी अपेक्षा आहे त्यामुळे विधान दोन बरोबर आहे पण अग्रणी बँक योजना एकोणीसशे एकोणसाठला नसून ती एकोणीसशे एकोणसत्तरला आहे सिक्स्टी नाईन नॉट फिफ्टी नाईन हं तर हे डोक्यात ठेवा लीड बँक योजनेअंतर्गत लीड बँकेत खालीपैकी कोणाला दत्तक घेण्याचे सांगण्यात आलेलं आहे मग अशी मी सांगितलं की असा प्रश्न येऊन गेलेला आहे जिल्ह्याला दत्तक घेतलेला आहे प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचा प्रश्न दोन हजार अठराला आला होता बघा प्रादेशिक ग्रामीण बँका ज्या आहेत त्या प्रादेशिक ग्रामीण बँका ह्या कोणत्या उद्देशानं स्थापन करण्यात आलेल्या होत्या आता लीड बँकिंग आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका यांच्या स्थापनेमध्ये फरक काय असणार आहे तर प्रादेशिक ग्रामीण बँका ज्या आहेत ना तर त्या अल्पभूधारकांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी पतपुरवठा करण्यासाठी स्थापन केलेले आहेत हे त्यांचं उद्दिष्ट आहे अल्पभूधारकांना पतपुरवठा करण्यासाठी त्यांची स्थापना झालेली आहे आणि त्या सूचीबद्ध व्यापारी बँकाच आहेत हे महत्त्वाचं डोक्यात ठेवा बरं का म्हणजे आपण ज्याला शेड्यूल्ड कमर्शियल बँक असं म्हणतो त्या प्रादेशिक ग्रामीण बँका आहेत हं आता प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची शिफारस कोणाची आहे तर नरसिंहन समितीची म्हणजे तिकडे जसं आपण नरिमन समिती घेतली ना तर इथे आपण प्रादेशिक ग्रामीण बँकांसाठी नरसिंहन समिती घेतो आहे क्षेत्रीय ग्रामीण बँका ह्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेकडूनच पुरस्कृत केल्या जातात आता पुरस्कृत करणं म्हणजे काय तर जी बँक ज्या ठिकाणी ती बँक प्रादेशिक ग्रामीण बँक स्थापन होणार आहे तिथली जी यशस्वी बँक आहे लोकांपर्यंत जास्त प्रमाणात पोहोचलेली बँक आहे ती याच्यातून पस्तीस वाटा उचलेल तर ती पुरस्कृत करेल त्या बँकेला तर ती जी आहे ती क्षेत्रीय ग्रामीण बँक सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेकडून पुरस्कृत झालेली आहे या विधानाचा अर्थ तो आहे येऊन गेलेला प्रश्न आहे हा नाबार्डमार्फत ग्रामीण प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना पुनर्वित्त पुरवठा होतो का असा प्रश्न राज्यसेवा मुख्य दोन हजार अठराला आलेला आहे तर हो नाबार्डमार्फत प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना पुनर्वित्त पुरवठा केला जातो म्हणजे प्रादेशिक ग्रामीण बँका जे कर्ज देतात ना ते कर्ज नाबार्ड त्यांना देत असते आणि मग प्रादेशिक ग्रामीण बँका कर्ज वितरित करत असतात हं राज्यसेवा मेन्सला याच्यावर प्रश्न येतो प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचं मॅच द फॉलोईंगला संख्यासुद्धा विचारलेली आहे एस टी आयला पण ती आता संख्या नाही विचारणार पण स्थापना वर्ष मात्र तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं याच्यानंतर जो आपण छोटासा टॉपिक घेणार आहोत ना तो बँकिंगशी संबंधित नरसिंहन समितीच्या शिफारशी म्हणजे नरसिंहन समितीच्या शिफारशी का विचारल्या जातात तर आपण परवा जे आर बी आयचे चलनविषयक धोरण जे विचारात घेतलेले होते तर त्या चलनविषयक धोरणामध्ये नरसिंहन समितीच्या काही शिफारशी लागू होतात त्या आपण लागू केलेल्या आहेत आणि त्याच्यावर प्रश्न पण आहेत तर त्यामुळे नरसिंहन समिती आपण घेणार आहोत पण ती आपण उद्या घेऊयात